एक बार फिर से मैं जल्दी के लाइव सीरीज पी फ्री में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जिस तरह से हम ये पी फ्री सीरीज लेकर आए हैं ये एक मकसद के साथ लेकर आए हैं ताकि आप जो तमाम जो दर्शक है जो तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं उस पर हमसे खुलकर बातचीत कर सके और आपके मन में अपने हेल्थ को लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो वो हमसे बेझिझक होकर पूछ सके और इसीलिए हमारी इस सीरीज का नाम है बी फ्री और लगातार हमने जैसे देखा है कि हमने शुरुआत की थी कि इन फर्टिलिटी की समस्या क्यों होती है क्या इसके कारण है क्या इसके निदान है उपचार है उसके बाद हमने देखा कि पीसीओडी विद नेचुरल प्रेगनेंसी आप कैसे अचीव कर सकते हैं और उस दौरान हमने देखा था कि जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा पीसीओडी डाइट को लेकर सवाल पूछ रहे थे और इसी मकसद के साथ हमने आज का अपना टॉपिक रखा है डाइट फॉर मैनेजिंग पीसी हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं और हम अब कोशिश करेंगे कि हम अपनी एक्सपर्ट न्यूट्रिशन को जोड़ने की ताकि बिना समय गवाए हम उन्हें जोड़े और आपके जो तमाम सवाल है उनके जवाब दे सके तो आपके जो भी सवाल है आपके मन में पीसीओडी को किस तरह से मैनेज किया जाए डाइट के थ्रू आप हमें कमेंट बॉक्स में लगातार सवाल कर सकते हैं और हम उन तमाम सवालों को लेने की बिल्कुल कोशिश करेंगे दिशा अब से कुछ देर के बाद दिशा हमारे साथ जुड़ेगी उनसे हम बातचीत करेंगे पीसीओडी को कैसे मैनेज तो उम्मीद है की इस बार दिशा हमारे साथ जुड़ जाए ताकि आप जो दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं और दिशा हमारे साथ जुड़ती है दिशा आपका बहुत बहुत स्वागत है जल्दी के स्लाइड सीरीज में हाय एवरीवन हाय दिशा अंकिता सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी खुद की जर्नी कैसी रही और कैसे आपके माइंड में ये बात जिगर की कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहिए कैसे ये सब कुछ हुआ एक्चुअली मेरा कोई एम नहीं था की मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगी बट जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन इस फील्ड में की तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया मुझे अच्छा लगा ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्ट इसमें बढ़ाया मेरा तो मुझे लगा कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करनी चाहिए और मैं इसमें काफी अच्छा कर सकती हूँ मेरा काफी अच्छा इंटरेस्ट है इसमें तो मैंने ये करियर अपना परस्यू किया मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कम्प्लीट की है तो ये मेरी जर्नी रही थी तो जैसे दिशा आज हम एक बहुत अहम विषय को उठाए हैं How to manage PCOD with diet? कैसे हम diet के माध्यम से PCOD को manage कर सकते हैं उसके symptoms को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश diet के through कैसे की जा सकती है तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि PCOD है क्या और इसके क्या कुछ symptoms होते हैं कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस पीसीओडी और पीसीओएस दो डिफरेंट टर्म्स है अगर मैं डिफाइन करूँ तो पीसीओडी की डेफिनेशन फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो पॉलिसिस्टिक ओवेरिन डिजीज होती है और पीसीओएस की बोल तो पॉलिसिस्टिक ओवेरिन सिंड्रोम होती है जो डिजीज होती है वो हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक इफेक्ट करती है और अब ये कुछ टाइम बाद कुछ सालों बाद अगर हम इसको क्योर नहीं करते हैं कोई मेजर्स हम नहीं लेते हैं तो ये पी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करती है अगर मैं पीसीओडी बोलूँ तो एक ये हार्मोनल डिसबैलेंस है जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में मेन हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन मेन हार्मोन एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है इसका रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि तो हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं शुगरी फूड का कंजम्पन ज्यादा होता है हमारी डाइट में तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्रिएट होता है इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है जो हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन करने जब हमारे सेल्स इंसुलिन को टेकअप नहीं कर पाते ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए तो इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारी ओवरीज को इफेक्ट करता है फीमेल्स की ओवरीज को इफेक्ट करता है और मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेल हार्मोन का प्रोडक्शन आपस में लिंक्ड है और इसमें मेटाबोलिक uh, चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं फीमेल अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो फीमेल्स इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फेस पे ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है इनफर्टिलिटी हो जाती है तो ये सब रीजन रहते हैं सिम्टम्स रहते हैं अगर मैं कॉजेज बोलूँ कि पीसीओडी के कॉजेज क्या हैं तो सबसे पहला कॉज रहता है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम सारा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ 
उस वजह से हमारी लाइफ स्टाइल काफी चेंज होती जा रही है हम डिपेंडेंट हो रहे हैं हम अपना काम खुद नहीं कर रहे काफी टाइम तक हमारी सिटिंग रह रही है हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है फास्ट फूड का कंजम्पन ज्यादा हो रहा है तो ये सब रीजन से पीसी हो गई तो हमारे जो तमाम जो फॉलोअर्स है व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्वेश्चन पूछना उन्होंने शुरू कर दिया है लेकिन हम उनके सवालों को लें उसके पहले मेरा एक सवाल है जिनको हमारे विषय से ही जुड़ा है जैसे हमारे आज का विषय है मैनेजिंग पीसीओडी तो क्या ये इफेक्टिव होता है कि डाइट के थ्रू हम पीसीओडी को मैनेज कर सकते जी बिल्कुल हम डाइट के थ्रू पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं डाइट ही एक मतलब अगर हम बोलूँ ना लॉन्ग टर्म जिसपे हम डिपेंडेंट रह सकते हैं वो एक डाइट ही है हम पिल्स पे अगर मैं बोलूँ कि जो हम हार्मोनल पिल्स लेते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कुछ इंग्रेडिएंट्स के जो पिल्स आते हैं जो हमारे डाइट में इनसफिशियंट है उनकी पिल्स हम ले सकते हैं बट जो हार्मोनल पिल्स हम लेते हैं उन पर हम लाइफ टाइम डिपेंडेंट नहीं रह सकते तो डाइट एक ऐसा मेजर है जो पी को क्योर कर सकता है डाइट uh, में हमें एक वेल बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए जो हमें सारे टाइप के सारे टाइप के सारे टाइप के चीजें उसमें प्रेजेंट हो लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसमें होना चाहिए हेल्दी फैट्स होने चाहिए लीन मीट लीन प्रोटीन होना चाहिए अदर वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए जो हेल्प करते हैं हमें मैनेज करने के लिए फेस और डाइट में वाइटामिन या फिर अगर मैं स्पेसिफिक अगर मैं स्पेसिफिक न्यूट्रिय की बात करूँ तो हमारी डाइट में कॉम्प्लेक्स काप्स होने चाहिए कॉम्प्लेक्स काप्स इन द सेंस जो हेल्प करते हैं हमारी इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्दी फैट्स हमारी डाइट में होने चाहिए लाइक हम मैं अगर बात करूँ जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारा हार्मोनल बैलेंस करने में और हमारा वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं हेल्दी फैट्स अनसेचुरेटेड फैट हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं म्यूफाइन प्यूफाम इंक्लूड कर सकते हैं पीसीओएस के लिए तीसरा मैं आती हूँ हेल्दी प्रोटीन पे या लीन प्रोटीन की अगर बात करूँ तो मेरी डाइट में एग्स होने चाहिए जो मैं लीन प्रोटीन प्रोवाइड करता हूँ फिश होने चाहिए जो हमें असेंशियल फिश ऑयल असेंशियल ऑयल्स हमें प्रोवाइड करती है ठीक है मिनरल वाइटामिन पे आती हूँ तो हमारी डाइट में कैल्शियम जरूर होना चाहिए कैल्शियम हेल्प करता है एग के मेचुरेशन में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल बॉडी में जो मेच्योर नहीं हो पाते ड्यू टू इनसफिशेंसी ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल हमारी डाइट में पोटेशियम होना चाहिए पोटेशियम हेल्प करता है हार्मोन के प्रोडक्शन में अगर हार्मोन प्रोड्यूस होंगे सफिशियंट अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो हमें पीसीओएस की सिम्टम्स को मैनेज करने में ईजी रहेगा बी वाइटामिन हमारी डाइट में होने चाहिए जो हेल्प करते हैं फैट और शुगर के मेटाबॉलिज्म एंटी ऑक्सीडेंट्स हमारी डाइट में होने चाहिए जो हेल्प करते हैं हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने में वाइटामिन डीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग पीसीओएस तो ये सब वाइटामिन हमारी डाइट में होने चाहिए पीसीओएस और मैं कई जगह पढ़ रही थी और ये लोगों में मिल भी है जो ऑयल का इंटेक अगर हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीसीओडी के लिए अच्छा नहीं होता लेकिन उसमें एक बात और थी कि रिफाइंड ऑयल की जगह अगर आप सैचुरेटेड या पॉली ऑयल का यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीसीओडी इफेक्टिव हो सकता है हाँ जी हमें अपनी डाइट में रिफाइंड ऑयल्स नहीं लेने चाहिए इसमें असेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं रिफाइंड में क्या होता है की वो मशीनरी में इतने ज्यादा प्रोसेस हो चुके होते हैं की जो असेंशियल न्यूट्रिय uh, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होते और वो डिस्ट्राई हो जाते हैं इसकी जगह में वर्जन ऑयल की तरफ जाना चाहिए वर्जन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो जैसे हम बोलते हैं ना कच्चे खाने का तेल हमें वो यूज करना चाहिए बिल्कुल और तमाम जो दर्शक है व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवाल भी है एक ने सवाल पूछा है कि मैम पीसी मोदी में प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पा रहे तो इसके लिए क्या कुछ डाइट लेना चाहिए सबसे मेन तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है यहाँ पर भी जो आप कंसीव नहीं कर पा रहे पीसीओडी इज ऑलरेडी लिंक्ड टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब लाइफस्टाइल से ही लिंक्ड है ऐसी डिसीजन लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है तो बेसिक चेंजेस जो आपको करने हैं वो आपकी लाइफस्टाइल पे करने हैं जैसे कि आपकी रात की स्लीप रात की अच्छे अमाउंट में गुड अमाउंट में स्लीप होनी चाहिए जो प्रॉपर नाइट स्लीप जिसको हम कहते हैं कई लोग होते हैं रात तक जागते हैं फिर सुबह सोते हैं बट इससे हमारे बॉडी में हार्मोन का इम्बेलेंस क्रिएट होता है क्योंकि एक टाइम होता है जब बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जब ब्रेस्ट करती है तो बॉडी का भी अपना एक टाइम है अगर हम उसके साथ चेंजेस करते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस 
शुरू हो जाते हैं तो हमें अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपर रखना चाहिए नाइट की पीसफुल स्लीप होनी चाहिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए कोई सी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको पसंद हो आप योगा के फॉर्म में कर सकते हो आप रनिंग करना चाहो वॉकिंग स्विमिंग एनी फॉर्म साइकिलिंग जो आपको अच्छी लगी जरूरी नहीं है हमें जिम जाना है और जिम जाके हमें हेवी वर्कआउट ही करना है बट नहीं थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट इज सफिशियंट आप अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हो उसे इंजॉय कर सकते हो जुम्बा के फॉर्म में कर सकते हो तीसरा जो होता है मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स का आपके डाइट में होनी चाहिए हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए स्मोकिंग और एल्कोहल का कंजम्पन आप अवॉइड करें और व्हाइट शुगर को अवॉइड करें जी और किसी ने पूछा है कि और पूजा का सवाल है कि जैसा कि पीसीओजी में होता है कि वेट की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तो वेट लॉस के लिए उन्हें क्या कुछ डाइट फॉलो करना चाहिए किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए मैम पीसीओएस में वेट होता है पर लोगों को मिथ है कि पीसीओएस और पीसीओडी में वेट लॉस नहीं हो सकता वेट लॉस होता है बट एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो उसको क्योर करने में टाइम लगता है और ये स्लो बेसिस से होता है बट पीसीओडी में भी वेट लॉस हो सकता है थ्रू डाइट एंड थ्रू डाइट मॉडिफिकेशन मतलब आप इतनी कैलरीज कैलरी रेस्ट्रिक्ट करें स्मॉल मतलब एक्सरसाइज जितना कर रहे हैं उतनी आपकी डाइट में कैलरीज एक्सेस कंजम्पन ऑफ कैलरीज नहीं हो पूरे टाइम सिटिंग अवॉइड करें हर एक एक घंटे में आप एक वॉक ले या फिर दस क्वेट्स कर ले जंपिंग जैक्स कर ले कंटिन्यूस सिटिंग अवॉइड करें हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट आप ले बाहर का खाना अवॉइड करें इन सब चीजों से आप मैनेज कर सकते हैं स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम तो आप एक पर्सनल डाइट प्लान किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू ले सकते हैं वो आपको हेल्प करेगी जी और कई जगह ये भी बात सामने आती है कि पीसीओडी डाइट में ग्लाइसामिक इंडेक्स की बात बहुत सामने आती है ये ग्लाइसामिक इंडेक्स क्या होता है और किस तरह से ये डाइट जो है पीसीओडी को मैनेज करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो हमारे ऐसे फूड्स जो हमारे ब्लड शुगर को कितनी देर में राइज करते हैं कितने अमाउंट में राइज करते हैं तो तीन टाइप्स के फूड्स होते हैं एक तो नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स वो होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर को इंस्टेंटली राइज कर देते हैं तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं जैसे अपन प्रोसेस फूड्स की बात करें जंक फूड्स की बात करें मैदे की बात करें शुगर की बात करें तो ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स में आता है नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की जो हमारे ब्लड शुगर को इंस्टेंटली राइज नहीं करते बट नॉर्मल बेसिस पे स्लो थोड़ी थोड़ी देर में स्पाइक अप करते हैं जिसमें इंक्लूड होता है जैसे अपन ग्रेन्स वगैरह लेते हैं वो नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फ्रूट की बात करूँ तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स जो कम कैलरीज हो जिनमें और वेजिटेबल्स जितने हाई फाइबर और चीजें प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स काप्स प्रेजेंट हो वो हमारे ब्लड शुगर को इंस्टेंटली राइज नहीं करते धीरे धीरे काफी स्लो अमाउंट में राइज करते हैं जिससे क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी होता रहता है और हमारा जो एनर्जी है वो हमें मिलती रहती है और वो फैट में कन्वर्ट और जैसे पीसीओडी में देखा जाता है जो ग्रेविंग से वो बहुत बढ़ जाती है और शायद यही एक वेट गेन की भी वजह बनती है तो ये ग्रेविंग स्ट्रेटेजी कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है डाइट के थ्रू ग्रेविंग्स का रीजन होता है या तो हमारी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है हेल्थी फैट प्रेजेंट नहीं है हम प्रॉपर मील नहीं ले रहे इस वजह से हमें क्रेविंग्स होती है अगर हमारी डाइट वेल बैलेंस्ड है हम सही अमाउंट में प्रोटीन और फैट का कंजम्पन कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्रेविंग्स नहीं होंगी और हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपनी वेट और इसमें लिफी वेजिटेबल्स का कितना बड़ा रोल होता है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोगों को लिफी वेजिटेबल्स आज की अगर सिनारियों की बात की जाए तो लोगों को नई पत्तेदार सब्जियां बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है लेकिन वो बहुत ज्यादा रखती है एक डाइट के लिए चाहे आप एक नॉर्मल डाइट की बात करें या फिर पीसीओडी डाइट की बात करें ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में क्या होता है कि पोटेशियम का प्रेजेंस पोटेशियम प्रेजेंट होता है कैल्शियम प्रेजेंट होता है विटामिन के विटामिन बी एंड विटामिन सी सारे टाइप ऑलमोस्ट काफी टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं पीसीओडी uh, और पीसीओएस को मैनेज करने में बाय रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल बाय हेल्पिंग इन मेटाबोलाइजिंग ऑफ फैट एंड शुगर बाय प्रोवाइडिंग एंटी ये सब हमें हेल्प करते हैं पीसीओडी uh, को मैनेज करने में और एक सवाल है कि पिंपल एक ने टिप्स क्या हो सकते हैं क्योंकि पीसीओडी के जो सिम्टम्स है उसमें एक सिम्टम्स जो है वो एक ने है और कहीं ना कहीं लड़की की खूबसूरती
व्यक्ति जब प्रभावित होती है तो वो सबसे ज्यादा टेंस हो जाती है तो ऐसे में एक में कि क्या कुछ डायट फॉलो करना चाहिए Uh, सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए अपने स्ट्रेस पे थोड़ा ध्यान दें मेडिटेट करें योगा करें और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ आपका uh, मन लगे और आप उसे इंजॉय करें ठीक है स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए नेक्स्ट हम आते हैं जो अभी मैंने बोला कि जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें रिफाइंड ऑयल प्रेजेंट होता है वो रिफाइंड ऑयल हमारी बॉडी में जाकर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है जिस वजह से एक्ने हमारी बॉडी में दिखते हैं हमारे फेस पे दिखते हैं ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है इस वजह से हमें आ, ये सब बाहर का खाना कम खाना चाहिए और इससे हम एक्ने भी अवॉइड कर सकते हैं और प्रियंका का ये सवाल है कि पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं क्या कुछ खान पान के माध्यम से भी जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो जाती है पीसीओडी के सिम्टम्स के जो देखने को मिलते हैं तो क्या पीरियड्स को रेगुलेट करने की कोशिश हो सकती है डाइट के थ्रू हाँ जी सबसे पहले तो डाइट के थ्रू आप कर सकते हैं बट अपना एक्सरसाइज डेली रखें एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान दें डाइट में मैंने आपको बताया कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको अपने डाइट में लेने हैं जो हेल्प करेंगे आपको पीसीओडी और इरेगुलर मेन्स्ट्रल साइकिल को मेनटेन करने में और जैसे कि पीसीओडी के कारण अभी कोई निश्चित कारण वैसे पता नहीं चले भले ही स्ट्रेस हो लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर्स है वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं पीसीओडी को तो किस तरह से हम इस लाइफ स्टाइल फैक्टर्स को कंट्रोल की कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और क्या चेंजेस हमें लाने चाहिए इसके लिए लाइफ स्टाइल में अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो जहाँ हम रिफाइंड फायल यूज करते हैं जैसे हम बोल रहे हैं मैदा जहाँ हम मैदा यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बढ़ सकते हैं मैदा की जगह हम अपना वीट फ्लायर यूज करें वीट ब्रांड यूज करें जॉ हम यूज कर सकते हैं तो अलग अलग टाइप के काफी टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स प्रेजेंट हैं आप उसे यूज करें आर देन गोइंग फॉर मैदा नेक्स्ट ये बात ये है कि हमें रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं वर्जन ऑयल यूज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं इन काफी टाइप के ऑयल प्रेजेंट है आप वो यूज कर सकते हैं आर देन गोइंग फॉर रिफाइंड ऑयल तीसरा आता है कि हमें व्हाइट शुगर अवॉइड करनी है फ्रूट जूसेस अवॉइड करने हैं बाहर के पैकेट प्रोडक्ट्स जो आते हैं पैकेज फ्रूट जूसेस आते हैं वो हमें अवॉइड करना है इसकी जगह हम प्रॉपर फूड जो हमें नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करें हम वो ले सकते हैं फिर हम आते हैं कि हमारी डाइट में एक अच्छे अमाउंट में अच्छे टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट हो ज्यादा देन कि हम आ, कुछ गलत खा रहे हैं इससे बेटर है कि हम प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें जैसे कि एग्स हम ले सकते हैं फिश हम ले सकते हैं लीन प्रोटीन हम ले सकते हैं नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं सीट ले सकते हैं ये हम ले सकते हैं एक आता है कि हम पूरा मील एक साथ कंज्यूम करते हैं जैसे हम बात करें तो तीन मील जो थी हमारी बेसिकली ब्रेकफास्ट लंच एंड मील डिनर तो हम तीन मील्स लेते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं कि एक बार में काफी अच्छा अमाउंट में हम खाना खा लेते हैं मेरी एडवाइस ये है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में स्मॉल स्मॉल अमाउंट में कुछ ना कुछ खाते रहे जिससे क्या होगा कि हमारा एकदम से हमें भूख नहीं लगेगी और हम गलत की तरफ नहीं जाएंगे जब हमें एकदम से भूख लगती है तो ब्रेन हमें डायरेक्ट करता है कि हम कुछ भी ऐसी चीज खाएं जो हमारा ब्लड शुगर लेवल ब्लड शुगर में इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक अप कर दे तो उसकी तरह हम, हम नहीं बढ़े अगर हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर में स्नैक्स का करेंगे मंचिंग हम कर सकते हैं मंचिंग में हम हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन ले सकते हैं लाइक हम नट्स ले सकते हैं सीड्स ले सकते हैं रोस्टेड चना खा सकते हैं पंपकिन सीड्स आते हैं फ्लैक्स सीड्स आते हैं नारियल पानी पी सकते हैं कोई भी एक फ्रूट का कंजम्पन कर सकते हैं तो ये सब हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एक्सरसाइज तो मस्ट है ही स्लीप आपकी सेवन टू एट आवर्स होनी चाहिए ये सब चेंजेस हम अपने लाइफ में कर सकते हैं बट क्योंकि में जो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है जिस कारण जो माना जाता है कि इसमें जो लोगों के में जो बेटे हैं जो महिलाओं में बेटे कि वो शुगर लेना ही बंद कर देती है शुगर का इंटेक ही बंद कर देती है तो क्या ये शुगर को पूरी तरह से अवॉइड कर ले या फिर कंट्रोल में दे ले व्हाइट शुगर को हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं व्हाइट शुगर की जगह हम जागरी और ऑर्गेनिक हनी की तरफ प्रोसेस कर सकते हैं व्हाइट शुगर हाँ अगर हमें लगता है कि हमें कुछ क्रेविंग हो रही है हमें कुछ स्वीट लेना चाहिए तो आप फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं या फिर पोस्लिन चाप अगर तो कईयों को होता है कि पोस्लिन उनको कुछ मीठा खाना है तो आप मिठाई की वजह एक स्मॉल अमाउंट में गुड़ आप ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपकी स्वीट क्रेविंग्स को भी बैलेंस करेगा तो ये सब हम दूसरे ऑप्श
और किन्हीं का सवाल है कि विटामिन ई e कैप्सूल्स ले सकते हो मेरा भी यही अगला सवाल था कि कई लोग होते हैं कि बहुत चीज खाना पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे में का रोल कितना इफेक्टिव हो सकता है कुछ सप्लीमेंट्स काफी अच्छे आते हैं जो हम अपनी डाइट में ले सकते हैं अगर उसमें नेचुरल चीजों से अगर वो बने हुए हैं ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूं जेल्डी का भी वुमेन फॉर बैलेंस फॉर वुमेन करके एक सप्लीमेंट आता है जिसमें काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करेंगे मैनेज करने में पीसीओएस को इन फीमेल्स जिसमें इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है अदर विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है जो हमें मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड है पीसीओटी के लिए तो हम बैलेंस फॉर वुमेन जेल्डी की तरफ से ले सकते हैं और वो पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है और बिल्कुल नेचुरली बना है और एक बार फिर से हम आ जाते हैं डायट मैनेजमेंट को लेकर तो जिस तरह से पीसीओटी की बात की जा रही है इसमें सीड्स का बहुत अहम रोल होता है जैसे फ्लैक सीड्स की बात करें हमने जैसे जो हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फुलफिल रखते हैं हमें भूख नहीं लगती है हमें काफी देर तक उसे टाइटी प्रोवाइड करते हैं ओमेगा थ्री एंड ओमेगा सिक्स हमें उससे मिलता है एसेंशियल फैटी एसिड्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं जो हार्मोनल बैलेंस क्रिएट में हेल्प करते हैं तो ये हमें लेने चाहिए आप चाहे तो जैसे फ्लैक्सीड्स वगैरह अगर ऐसे खाने में अच्छे नहीं लगते तो आप अपने डो में इसको मिक्स कर सकते हैं पाउडर मिक्स करके जैसे मल्टीग्रेन चपाती बन रही है तो उसमें आप एक सीड मिक्स एड कर सकते हैं वन टी तो इसके काफी वेज है आप कैसे अपनी डाइट में उसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और होल सीड के फॉर्म में भी ले सकते हैं जी और क्या इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक प्रॉपर टाइम में आपको लंच करना चाहिए या ब्रेकफास्ट लंच मैक्स टाइम होना चाहिए या डिनर टाइम होना चाहिए तो क्या आप कुछ टाइमिंग भी बताएंगे डाइट को लेकर किस समय खाना सबसे सही रहता है उचित रहता है टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये टाइमिंग भी लिंक कर रही है हमारे लाइफस्टाइल से जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो ये पीसीओडी है लाइफस्टाइल से रिलेटेड है लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं आजकल जब टाइम मिल रहा है तब खा लेते हैं जब टाइम मिल रहा है तब सो लेते हैं तो सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है अगर हम फिक्स प्रॉपर टाइमिंग पे चलते हैं तो हमारी बॉडी उस बॉडी उस शेड्यूल को अडेप्ट करती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हम रेगुलेट होते हैं प्रोड्यूस होते हैं बॉडी उस अकॉर्डिंग उसको चेंज करती है अगर मैं बोलूं तो हमें सात बजे से पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए जिससे क्या होता है कि वो जैसे हम घूमते रहते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट नहीं होना चाहिए कई लोग ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देते हैं कि वेट लॉस करना है तो ब्रेकफास्ट शुड भी अवॉइडेड पर क्या होता है कि जैसे रात को अगर मैंने सात से आठ बजे के बीच में डिनर किया और सुबह नौ से दस बजे तो बारह घंटे का गैप हो गया तो बॉडी में एनर्जी लेवल्स काफी डाउन चले जाते हैं और हम लंच के टाइम में ओवर ईट कर जाते हैं ओवर ईट करने से वो जो सारा खाना होता है कुछ अमाउंट में यूटिलाइज हो जाता है बाकी सारा फैट में कन्वर्ट होता है तो टाइमिंग से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में खाना चाहिए तीन से दो से तीन घंटे के गैप में हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारा इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है तो टाइमिंग से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मैनेज पीसी हुए और इसके मील किसी भी तरह से करने से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि वो कहीं ना कहीं वो नुकसान ही पहुंचा स्किपिंग मील्स हमें बिल्कुल भी नहीं करने की जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम मील स्किप करते हैं तो नेक्स्ट मील में हमें जो हमारी हंगर लेवल होता है वो काफी बढ़ जाता है तो अगर हंगर लेवल बढ़ जाता है तो हम एक्सेस अमाउंट में फूड कंज्यूम करते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है अगर हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट में खाते हैं तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती रहती है और फैट में कन्वर्ट होती है तो यही रीजन है कि हमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर में खा लेना चाहिए और स्किप नहीं करना चाहिए की वेट लॉस डाइट क्या है वेट लॉस डाइट बेसिकली कैलरी का रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम कितनी कैलरीज ले रहे हैं कितनी बर्न कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि जितनी कैलरीज हम ले उतनी हम बर्न कर सकें वो फैट में कन्वर्ट ना हो तो ये पूरा कैलरीज का रोल होता है वेट लॉस डाइट में ऐसा कुछ स्पेसिफिक फूड और मैजिक फूड नहीं आते जो आपको वेट लॉस में हेल्प करें
और पूनम ने सवाल किया है कि जो आप बोल रही हैं वो सब मैं फॉलो करती हूँ लेकिन तभी मीडिया रेगुलेट नहीं हो पा रहे तो क्या कुछ मिसिंग हो रहा है जो आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसे टिप्स आप आप उसके लिए पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप अपने पर्सनल बेसिस पे मुझे बता सकते हो कि क्या शेड्यूलिंग आपका है फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या चेंजेस आपको वहाँ करने चाहिए क्योंकि जो बेसिक चेंजेस रिक्वायर्ड है वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बिल्कुल जेल्डी का जैसा ये सप्लीमेंट है जिसके बारे में अभी मैंने बात की और हम बहुत जल्द एक और कुछ ऐसा लाने वाले हैं हमने अब तक ये रिवील नहीं किया है वो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो खास तौर पर वेट लॉस पीसीओडी में वेट लॉस करने में आपकी मदद कर सकता है तो इसलिए मैं आप तमाम जो फॉलोअर्स है उनसे उन रिक्वेस्ट करूंगी की आप लगातार जेल्डी के पेज पर बने रहिए इंस्टा के हैंडल पर बने रहिए फेसबुक पर बने रहिए और अगर आप के बारे में जाना है बैलेंस फॉर वेमेन के बारे में जाना है या बताने के प्रोडक्ट के बारे में जाना है तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जरूर विजिट कीजिए वहाँ तमाम वीडियोस है और आपके जो माइंड में जो भी दिलना है वो क्लियर हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर तो अभी जो मैं अपनी आने वाले प्रोडक्ट की बात कर रही थी वो कुछ ऐसा है जो खासतौर पर वेट लॉस में मदद कर सकता है उसी से मैं रिलेटेड एक सवाल कर रही हूँ क्या मील रिप्लेसमेंट शेट्स बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं इफेक्टिव हो सकते हैं पीसीओडी में वेट लॉस करने के डिपेंड्स ऑन द इंग्रेडिएंट्स कि हम कौन सा इंग्रेडिएंट्स मतलब उसके क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं कितनी उसकी कैलोरी कंटेंट है एक्सीड तो नहीं हो रहा कैलोरी कंटेंट तो उस पर डिपेंड करता है बट रिप्लेसमेंट कैन बी अ गुड ऑप्शन टू बिल्कुल और जैसा डाइट की बात तभी हम कर रहे हैं तो डाइट के अलावा उसको इक्वली एक्सरसाइज से भी मेंटेन करना जरूरी होता है फिजिकल एक्टिविटी और सिर्फ डाइट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है डाइट एंड एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड अगर आपने कभी नोटिस किया हो जिस दिन हम एक्सरसाइज करते हैं उस दिन हम सही खाते हैं और जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम बेसिकली गलत खाते हैं तो एक्सरसाइज और डाइट का लिंक है एक्सरसाइज से आपकी जो मैं बोल रही थी ना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है आपकी बॉडी में पीसीओडी को लेकर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में कम होता है बॉडी अपने आप मेंटेन करती है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होती है हमारी बॉडी में थ्रू एक्सरसाइज प्लस डाइट तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड नॉट अलोन एक्सरसाइज कैन डू एनीथिंग एंड नॉट अलोन डाइट कैन डू एनीथिंग और अगर सीरियल्स की बात की जाए पल्सेस की बात की जाए नर्व्स फ्रूट्स की बात की जाए तो कौन से मेन मेन ये इनके अंदर कैटेगरीज आ सकते हैं कौन से मेन फ्रूट्स खाने चाहिए सीरियल्स खाने चाहिए पल्सेस बहुत तरह के होते हैं एक कंफ्यूजन होता है माइंड में कौन सा पल्स सबसे पल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है या कुछ इफेक्टिव हो सकता है कौन सा नट सबसे ज्यादा सहायक साबित हो सकता है पीसीओडी मैनेज करने के लिए अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो हमें होल ग्रेन्स लेने चाहिए होल ग्रेन्स में इंक्लूड कर सकते हैं हम वेट ब्रैन और जॉ बेसिकली जॉ और वेट ब्रैन हम वेट लॉस के लिए भी और पीसीओडी के लिए भी रिकमेंड करते हैं नेक्स्ट अगर मैं सीड्स की बात करूं तो पंपकिन सीड्स आर मोर इफेक्टिव तीसरा आपने बोला कि कौन से फ्रूट्स हमें लेने चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारी टाइप की इंक्लूड करनी चाहिए लेकर पालक से लेकर मेथी आपके पुदीना धनिया सिलेरी आजकल काफी चल रही है आप अपने डाइट में सिलेरी का जूस ये सब इंक्लूड कर सकते हैं टू इम्प्री टू इम्प्रूव पीसीओडी और नट्स की बात करें तो आलमंड्स और वॉलनट हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं पीसीओडी को पर्सन के लिए क्योंकि उसमें ओमेगा थ्री एंड ओमेगा सिक्स फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं जो मैनेज करते हैं पीसीओडी ओमेगा थ्री की हम बात कर रहे थे हैं जैसे आपने अभी बताया ओमेगा थ्री बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है पीसीओडी के लिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आजकल हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा सिक्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं लेकिन ओमेगा थ्री बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कम्पेरिजन टू ओमेगा सिक्स हाँ जी हमारे जो हम नट्स और सीड्स की बात करें तो बहुत कम बहुत कम होता है कि ओमेगा थ्री का रेशो ज्यादा हो ओमेगा सिक्स से दोनों दोनों प्रेजेंट होते हैं ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स बट ओमेगा थ्री थ्री का रेशो कम होता है एज कम्पेयर टू ओमेगा सिक्स तो इसके लिए हम ओमेगा थ्री के सप्लीमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं नेक्स्ट हम अपने डाइट में एग्स इंक्लूड कर सकते हैं तो एग्स में ओमेगा थ्री भी प्रेजेंट है फ्लेक्सीड्स हम खा सकते हैं तो फ्लेक्सीड्स में ओमेगा थ्री काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है और वॉलेट में काफी अच्छा रेशो है ओमेगा थ्री का और खान पान की अगर बात करें तो एक फ्रीक्वेंट नहीं स्मॉल अमाउंट में खाना बहुत ज्यादा जरूरी थोड़ा थोड़ा खाएं एक बार में खाना नहीं खाए इस पर एक बार में बल्क ईटिंग बल्क ईटिंग ओवर ईटिंग लेना करें जैसे अगर मैं मील्स को डिवाइड करना चाहूँ 
तो अपने ब्रेकफास्ट आपका एक बाउल से ज्यादा मैं पोहा खा रही हूँ तो एक बाउल पोहा हो गया या एक बाउल ओट्स हो गए ये मैंने अपने उसमें इंक्लूड किया ओट्स में मैं अपने सीड्स ऐड कर सकती हूँ फ्लैक्स सीड्स वगैरह एड करना चाहूँ वन टी स्पून में एड कर सकती हूँ तो ये मेरा ब्रेकफास्ट कम्प्लीट ब्रेकफास्ट हो गया नेक्स्ट में आती हूँ लंच में तो लंच में रोटी का ज्यादा इनटेक ना बढ़ा के उसकी जगह हम सैलड्स ले सकते हैं सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं साथ में कर्ड या छाछ ले सकते हैं तो इससे क्या हुआ कि कैलोरी भी इंक्रीज नहीं हो रही और मैं खुद फुलफिल महसूस कर रही हूँ मेरी बॉडी फुलफिल महसूस कर रही है मेरा स्टमक फुलफिल हो रहा है तो इस अकॉर्डिंग मैं अपना कैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकती हूँ और स्मॉल स्मॉल अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर में खा सकती हूँ और कुकी का सवाल है कि डस बाजरा फ्लोर फ्लावर हेल्प्स इन वेट लॉस मैंने यही कहा था कि ऐसा कोई मैजिक फूड और इंग्रेडिएंट नहीं आता कि अगर आप पूरे दिन बाजरा फ्लोर खाते रहेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा ऐसा नहीं होता पूरा ओवरऑल कैलोरीज को बैलेंस करना ओवरऑल लाइफस्टाइल को देखना एक्सरसाइज करना सब कुछ डिपेंड करता है आपके वेट लॉस के लिए बाज, बाजरा अकेला हेल्प नहीं कर सकता आपको वेट लॉस के लिए कोई सुपर फूड नहीं है पीसीओडी मैनेज करने के लिए सब कुछ लेके चलना होगा तभी आप सकते हैं जी और अगला सवाल मेरा ये है कि डेरी प्रोडक्ट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और बहुत लोग ये मानते हैं कि पीसीओडी में डेरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए लेकिन जैसा कि आपने बता रही थी कि बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है या फिर छाछ की हम बात करें तो किस तरह के प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए डेरी प्रोडक्ट्स इसलिए अवॉइड करने के लिए कहते हैं पीसीओडी में क्योंकि आजकल की जो अगर मैं बात करूँ बोफेलो और काउस की उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोन से जिससे क्या होता है कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जो हम मिल्क उनसे लेते हैं उसमें ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट है और वही मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को भी इफेक्ट करते हैं तो अगर हम ऑर्गेनिक मिल्क अगर हमारा खुद का फार्म है सब कुछ सही आ रहा है उसके हार्मोन बैलेंस ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है मतलब नेचुरल है सब कुछ ऑर्गेनिक है तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट में और अगर हम कहीं बाहर से ले रहे हैं जैसे हम डेयरी वगैरह से ले रहे हैं जहाँ पे हमें कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है किस तरीके से आ रहा है तो वी शुड अवॉइड इट और अगर मिल्क आप अवॉइड कर सकते हैं कर्ड और छाछ जो उसका प्रोसेस फॉर्म है उसको हम स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं और प्रियू ने सवाल किया है कि मुझे पीसीओडी के कारण नींद आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मुझे रात को कुछ ऐसा खाना चाहिए या पूरे दिन कुछ ऐसा खाना चाहिए कि नींद अच्छे से आए क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है पीसीओडी से अगर आप स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है इसका कि मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा हूँ कि मैं काफी मोटी होती जा रही हूँ मैं सब डाइट भी फॉलो कर रही हूँ फिर भी मोटी हो रही हूँ स्ट्रेस बढ़ रहा है मेरी बॉडी में स्ट्रेस के कारण मुझे आती स्ट्रेस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं तो अपने स्टेप्स स्ट्रेस साइकिल स्ट्रेस का एक बार मैनेज करें एक्सरसाइज करना शुरू करें जिससे आप थकेंगे थोड़ा आपकी बॉडी थकेगी तो आपको अच्छे से नींद आएगी रात को मैं मिल्क का बोल सकती हूँ आपको रात को अगर आप वन कप मिल्क लें डेयरी वाला नहीं जैसे आमंड मिल्क आता है सोया मिल्क आता है इन कोकोनट मिल्क आता है इन टाइप के मिल्क आप ले सकते हैं राधन गोइंग फॉर डेयरी मैं भी कई जगह कर रही थी कि फ्लैक्स सीड्स जैसे अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है पीसीओडी डाइट में अगर हम उसे इंक्लूड करें तो लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता है कि उसे लेना कैसे चाहिए तो आप हमें ये बता सकते हैं कि इसका मतलब सेवन हम किस तरह से कर सकते हैं फ्लैक्सीड्स कहा गया है की अगर हम उसको डायरेक्ट खाते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और पीसीस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं तो बेसिकली फ्लैक्सीड्स को हमें पाउडर्ड फॉर्म में लेना चाहिए हम उसे अपनी स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं हम अपने ओट्स के बाउल में उसे ऐड कर सकते हैं हम उसका पाउडर अपने जैसे फ्रूट्स हमने काटे हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं हम अपने डो में उसको ऐड कर सकते हैं हम अपने कर्ड में उसका एक टीस्पून ऐड कर सकते हैं तो क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इस अकॉर्डिंग हम उसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और सवाल तमाम तरह के आ रहे हैं कि एक सवाल पूछा है उन्होंने पूछा है कि क्या व्हाइट ब्रेड पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए या फिर मैं व्हाइट ब्रेड की जगह व्हीट ब्रेड ले सकूं ब्राउन ब्रेड ले सकूं तो वो ठीक रहेगा व्हाइट ब्रेड तो आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ रिफाइंड फ्लैट से बनी हुई होती है नेक्स्ट आपकी व्हीट ब्रेड एक बार उसका इंग्रेडिएंट उसका लेबल जरूर पड़े कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आपको बोला जाता है कि वो व्हीट व्हीट ब्रेड है बट उसमें 50% रिफाइंड फ्लैट प्रेजेंट होता है 
तो एक बार आप उसका लेबल जरूर पढ़ें कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं अगर उसमें रिफाइंड फ्लार प्रेजेंट है तो आप उसे नहीं लें और फिर रिफाइंड फ्लार प्रेजेंट नहीं है वो होल वीक की बनी हुई है तो आप उसे ले सकते तो अब तक तो हमने जाना कि क्या पोर्शन आप अपने डाइट कर सकते हैं पीसीओजी को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए तो वो कौन से खाद्य पदार्थ है या फूड्स है जिन्हें हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए टोटली अवॉइड जैसे मैंने बोला रिफाइंड फ्लार रिफाइंड ऑयल बाहर का खाना प्रोसेस फूड जंक फूड जो हम बर्गर पिज्जा खाते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स सोडा बाहर के फ्रूट जूसेस ये हमें अवॉइड करने चाहिए व्हाइट शुगर हमें अवॉइड करने चाहिए और बस ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए रिफाइंड ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए और सपना का सवाल है कि अगर पीसीओटी के साथ साथ थायराइड की भी समस्या हो तो क्या डाइट अलग होता है या फिर मिला जुला ही रहता है थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है हमें क्रूसी तरह से वेजिटेबल्स थायराइड के लिए अवॉइड करने हैं और थायराइड में भी डिपेंड करता है कि आपको हाइपो है या हाइपर है तो उस बेसिस पे भी रहता है और पीसीओडी uh, अपने आप में काफी डिजीज से लिंक होता जाता है अगर वो yeah. बढ़ता जाता है आप उसको मैनेज नहीं करते तो पीसीओडी की वजह से आपको थायराइड हो सकता है तो अगर आप पीसीओडी को क्योर करेंगे तो थायराइड भी क्योर हो सकता है और जैसे कि हमने पहले बात की थी एक ने से जुड़ा एक ने सवाल किया था दूसरा सवाल जो है वो अनवॉन्टेड है भी एक सिम्टम से पीसीओडी का तो क्या इस खान की मदद से ठीक कर सकते हैं मैम वही ओवरऑल रहेगा कि हमें ओवरऑल लाइफ चेंज करनी है ओवरऑल डाइट करनी है कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं आता कि वो आपकी ग्रोथ को रोके हेयर ग्रोथ को स्टॉप करे जहाँ पे पीसीओडी और पीसीओएस सी क्योर होना शुरू होगा वहाँ पे ये सब सिम्टम्स भी क्योर होना शुरू हो जाएंगे और एक उनका नाम कुछ क्लियर नहीं है उन्होंने सवाल किया है की कि एल्कोहल को क्या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए हाँ जी एल्कोहल और स्मोकिंग को हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए फॉर पीसीओडी पर्सन इसमें कंसीव के लिए काफी इश्यूज आते हैं फीमेल्स को तो हमें टोटली स्मोकिंग और एल्कोहल का कंजम्पन अवॉइड करना चाहिए अगर पीसीओडी के दौरान अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान उन्हें खान पान में क्या कुछ आप कोई एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहेंगे की एड करना चाहिए जैसे कि फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो खुद के लिए दो पर्सन के लिए खाना खा रही है तो उस अकॉर्डिंग उसका खाना रहेगा स्टिल मैनेज आपको देखना है कि आपको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है तो आप एक्सेसिव कैलोरी से कंजम्पन नहीं करें मैनेज uh, करके चले कॉम्प्लेक्स काब्स ले अपने डाइट में हेल्दी uh, प्रोटीन इंक्लूड करें जो मसल बिल्डिंग और आपके टिश्यू बिल्डिंग में बोन बिल्डिंग में बेबी के लिए हेल्प करेगा और इसमें चांसेस रहते हैं कि पीसीओडी में अगर आपने कंसीव किया है तो या तो प्री बर्थ हो जाती है बच्चे की या yeah. फिर आ, कुछ एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं तो आप प्लीज उसका थोड़ा ध्यान रखें कि आप पीसीओडी मैनेज करके चले बिल्कुल और एक वेजिटेरियन हो तो मेरे लिए क्या खाना सबसे अच्छा होगा वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शन होते हैं लोग आजकल वीगन की तरफ बढ़ रहे हैं मैंने में बताया कि हम डेरी क्यों अवॉइड कर रहे हैं तो उसकी वजह आप एक तो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो वो सप्लीमेंट्स की तरफ आप जा सकते हो सेकंड आप एग्स की जगह सोया ले सकते हो उसमें भी फैट कम होता है प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा अच्छी होती है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पन अच्छा होना चाहिए बाकी तो यही स्विच होता है कि आप नॉन नहीं खा सकते आप वेजिटेरियन रहते हो तो Uh, आप पाउडर सप्लीमेंट्स इनका इंटेक आपका रहता है क्योंकि तो एग के जितना प्रोटीन uh, किसी भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता क्वांटिटी अमाउंट अगर कोई वेजिटेरियन है या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो पीसी को कंट्रोल करने में कौन सा डाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मैं बोलूंगी कि एग्स और फिश तो हमें लेनी चाहिए जो हमें सेंशियल फैट्स वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं अगर आप ये नहीं ले पा रहे तो आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं विटामिन ई e के विटामिन बी ट्वेल्व असेंशियल फैटी एसिड्स ओमेगा थ्री ये सब आपको लेना ही पड़ता है अगर आपकी डाइट में नॉन वेज प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं है तो और विटामिन बी ट्वेल्व किस तरह से काम करता है बॉडी पे विटामिन बी ट्वेल्व हेल्प करता है आपके फैट और शुगर मेटाबोलिज्म के लिए Uh, आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे से प्रोवाइड करता है आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है जी और लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं 
कि आप कुछ टेक अवे आप क्या बताना चाहेंगे लास्ट में हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेक अवे ये है कि रोज एक्सरसाइज कर रही है थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स की आप करें ऐसी एक्सरसाइज करें जिसको आप इंजॉय करें रात की नींद बहुत जरूरी है सात से आठ घंटे की नींद जरूरी है अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करें अपना टाइमिंग फिक्स रखें कि अगर मुझे लंच बारह बजे करना है तो बारह बजे ही होगा उसको प्लीज चेंज ना करें कि कभी एक बजे कर रहे हैं कभी बारह बजे कर लिया जितना फॉलो हो रहा है उतना कर लिया अपनी लाइफ का थोड़ा ध्यान रखें हर एक एक घंटे में दस मिनट का वॉक प्लीज लें अपनी सिटिंग पोजिशन से खड़े हों और दस मिनट का वॉक लें अपने क्या बोलते हैं मील के बाद आप सॉफ्ट का कंजम्पन ले सकते हैं जो हेल्प करेगा डाइजेशन में आपके जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और एक्सरसाइज मैंने बताई दिया कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करें हेल्दी फैट्स एंड लीन प्रोटीन अपनी लाइफ में इंक्लूड करें नट्स एंड सीड्स प्लीज ले पर ये नहीं कि नट्स एंड सीड्स हेल्दी हैं तो आप उसे एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं उनका भी रेशो uh, और क्वांटिटी मॉडरेट uh, में रखें एक्सेस कंजम्पन उनका भी नहीं करें कहीं ना कहीं एक डायबेटिक डाइट भी माना जा सकता है क्योंकि पीसी होने की भी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बढ़ जाता है तो इसे आप किस तरह समझाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को पीसीओडी बहुत बिजी से आगे तक लिंक करती है जैसे मैंने बोला था कि अगर वो प्री स्टेज पे क्योर नहीं की जाती तो आगे काफी डिजीज से लिंक करती है लाइक कार्डोरेस्कुलर डिजीजेज डायबिटीज आपके थाइराइड इन सब चीजों से ओबेसिटी इन सब जाके आगे लिंक करती है तो पीसीओडी को स्टार्टिंग में ही क्योर करना जरूरी है जैसे कि बोला कि डायबिटीज और पीसीओडी में क्या लिंक है दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट वो सेल्स पे एक्टिव नहीं है सेल्स पे एक्ट नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो पीसीओडी को हम डायबिटीज डाइट से लिंक कर सकते हैं और अभी भी लोग सवाल पूछ रहे तो एक सवाल मैं ले लेती हूँ एक का सवाल है कि स्ट्रेस के कारण उनका मानना है कि उन्हें स्ट्रेस के कारण ही पीसीओडी हुआ है तो पर्टिकुलरली स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और वैसे भी स्ट्रेस आज के अगर लाइफ स्टाइल में बात करें तो हर कोई स्ट्रेस लाइफ जी रहा है तो स्ट्रेस की लाइफ जी चाहिए खान पान क्या कुछ होना चाहिए उसके लिए स्ट्रेस के लिए सबसे पहले तो आप योगा एंड मेडिटेशन प्लीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करें नेक्स्ट आता है सिनेमन सिनेमन जिसको हम दालचीनी बोलते हैं हिंदी में सिनेमन पाउडर आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे आपने मिल्क लिया तो आपने उसमें सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर दिया आप अपने क्या बोलते हैं फ्रूट्स में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं आपने स्मूदीज में उसको डाल सकते हैं तो आपका डिप्रेशन लेवल एंड स्लीप लेवल स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करेगा और कंधा का भी क्या कुछ रोल होता है इसे कम करने में अश्वगंधा आयुर्वेदा से लिंक्ड है Yeah. अश्वगंधा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती बट हाँ मैंने सुना है जितना मैंने पढ़ा है अश्वगंधा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल बिल्कुल और वो इन सोमिया के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और हमारा जो सप्लीमेंट है उसमें भी उसमें भी अश्वगंधा प्रेजेंट है नेचुरल इंग्रीडियंट्स है तो सप्लीमेंट के थ्रू भी हम पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं उसमें बैलेंस दर्शकों का दर्शकों की मदद कर सकता है और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे फॉलोअर्स आज बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हर किसी के जो सवाल थे वो तमाम लोगों के उन्हें जवाब मिल गए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो आपने देखा कि किस तरह से दिशा ने पूरी तरह से लैबोरेट करके बताया कि पीसीओजी को मैनेज करने के लिए डाइट का रोल बहुत अहम होता है और क्या कुछ आपको अपने खाने में ऐड करना चाहिए और क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए और जैसा कि उन्होंने बताया है क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए तो उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर हम उन चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे तो हमारा पीसीओडी का जो स्तर है जो इंसुलिन का लेवल है वो और लगातार बढ़ता जाएगा और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रहती रहेगी इसीलिए हार्मोन को बैलेंस करने के लिए पूरी तरह से आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना आवश्यक है और अगर आपके मन में डाइट को लेकर या फिर हमारे सप्लीमेंट को लेकर किसी भी तरह के सवाल है क्या फिर आप किसी ऐसे विषय पर जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल पूछना चाहते हैं उनके जवाब चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टा हैंडल पर 
या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है सिक्स थ्री सिक्स सिक्स थ्री सिक्स थ्री जीरो थ्री जीरो और जैसा कि दिशा ने बताया कि सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए तो आप हमारे सप्लीमेंट की भी जानकारी ले सकते हैं हमारा जो सप्लीमेंट है बैलेंस फॉर वेमेंट जल्दी का वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है पीसीओडी के सिम्टम्स को कम करने के लिए हारमोन को बैलेंस करने के लिए और अगर आपके मन में इसको लेकर किसी भी तरह की दुविधा है किसी भी तरह के सवाल है तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पेज के आई जी टीवी पर जाकर तमाम वीडियो से देख सकते हैं सप्लीमेंट को लेकर या फिर आप हमारे यूट्यूब के पेज पर भी विजिट कर सकते हैं वहां भी हमारे सप्लीमेंट्स को लेकर तमाम तरह के वीडियो है अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल है कि ये सप्लीमेंट है क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर इसके इंग्रेडिएंट्स uh, क्या क्या है और किस तरह से इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है तो आप यूट्यूब के पेज पर हमारे विजिट करें सर्दी के पेज पर और आप तमाम सवालों के वहां जवाब पा सकते हैं और इसी के साथ आज के हमारे बीफ्री लाइव सीरीज में फिलहाल इतना ही अगले अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्थी एंड ऑलवेज स्टेट विद सेल्थी